हेलो स्टूडेंट्स मैं हूं तरसेम जटैन और आप देख रहे हैं जटैन क्लासेस तो आज फिर हम टेंथ का एक चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं बेटा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन आज से हम टेंथ का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करें जिसका नाम है एसिड्स बेसिस एंड सोल्स सो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूँ बेटा कि ये वाला चैप्टर हमारे पास टेंथ बोर्ड्स लेवल को तो कवर करेगा ही करेगा साथ में एन लेवल के जो क्वेश्चन हैं एन लेवल के जो टॉपिक हैं वो भी हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं <coughs> तो बोर्ड वाले बच्चे ये ना सोचें कि सर हमारा तो डिफिकल्ट लेवल हो जाएगा देखिए नॉलेज गेन करिए आप भी डिफिकल्ट लेवल हो जाएगा तो इट्स फॉर योर बेनिफिट सिंपल सी बात है और वेदर एन टी के आप तैयारी कर रहे हैं तो बेटा वीडियो देखिए ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है आई होप आप फिट एंड फाइन होंगे घर पर और अपनी छुट्टियों को एन्जॉय कर रहे होंगे ठीक तो चलते हैं इस चैप्टर के अंदर एसिड्स एंड बेसिस तो इस वीडियो के अंदर हम बेसिस बेसिकली एसिड्स और बेसिस के बारे में जानने वाले हैं कि कैसे पहचानेंगे कि कोई गिवन सब्सटेंस एसिड है या बेस है किस तरह से किस किस ने बताया कि किस तरह से हम एसिड पहचानेंगे किस तरह से बेस पहचानेंगे तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंदर और आपके सारे डाउट रिगार्डिंग एसिड्स एंड बेस आज क्लियर होने वाले हैं सो लेट स्टार्ट आर चैप्टर तो वट डू वी मीन बाई एसिड एंड वट डू वी मीन बाई बेस तो हम पहले क्लासिकल कॉन्सेप्ट के ऊपर चलते हैं बेटा पुराने टाइम पे या एनिशियंट टाइम पे या कुछ भी लगा लीजिए एसिड और बेस को कैसे पहचानते थे क्लासिकल कॉन्सेप्ट क्या है एसिड और बेस को पहचानने का तो देखिए बेटा सिंपली हमारे पास एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जिनका जो टेस्ट है टेस्ट वो सोर टेस्ट होता है मतलब जो टेस्ट में खट्टे होते हैं वो क्या होते हैं एसिड होते हैं और जो टेस्ट में बेटा बीटर होते हैं कड़वे वो क्या होते हैं बेटा बेस होते हैं बीटर हैं कड़वे हैं टेस्ट में तो वो क्या कहलाएंगे बेस जो खट्टे हैं टेस्ट में वो क्या कहलाते हैं हमारे पास एसिड कहलाते हैं बेटा फिर बात करें बेटा लिटमस पेपर की क्या लिटमस पेपर आपके स्कूल में आपके लैब के अंदर लिटमस पेपर होगा वो लिटमस पेपर आप एसिड या बेस के अंदर डिप करेंगे तो उसका कलर चेंज हो जाता है बेटा कैसा कलर क्या हो जाता कलर चेंज तो एसिड कैसे लिटमस पेपर को कैसा बना देंगे वो आपको याद रखना है तो जो एसिड होते हैं बेटा वो ब्लू लिटमस पेपर को क्या कर देंगे रेड कर देंगे ब्लू लिटमस पेपर को क्या कर देंगे रेड और जो बेस है वो रेड लिटमस पेपर को बेटा कैसा बना देंगे ब्लू इसको ऐसे याद करते हैं देखिए बी मैंने बेस और बी मैंने ब्लू तो इसको ऐसे याद कर देंगे करते हैं हम बेस ब्लू बना देगा ठीक क्या है बेस ब्लू बना देगा ठीक है क्या आ जाएगा बेस ब्लू बना देगा बेस ब्लू बना देगा मतलब जो बेस होते हैं वो लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर को कैसा कर देते हैं बेटा ब्लू कर देते हैं ठीक है तो आप पहचान सकते हो इसी भी तरफ से दूसरा पहचान सकते हो पीएच से बेटा यदि किसी की पीएच सात से कम है तो वो क्या होंगे हमारे पास एसिड जिसकी पी एच से ज्यादा है वो क्या होने वाले बेटा हमारे पास बेस होने वाले हैं तो ये दो क्राइटेरिया है हमारे पास एसिड और बेस को पहचाने के तो लैब में बेटा आप पहले मैं आपको बता दूं कि आप एसिड बेस को टेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि दे आर हार्मफुल फॉर आर बॉडी ठीक है वो जला सकते हैं आपकी स्किन को जला सकते हैं हार्मफुल होते हैं तो आप एसिड बेस को टेस्ट करके नहीं देखेंगे वैसे सिंपली देख सकते घर पर जितनी भी खट्टी चीजें उनमें एसिड होता है कड़वी चीजों में क्या होता है बेस होता है जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर दे वो एसिड होते हैं जो रेड को ब्लू कर दे वो बेस होते हैं जिनकी पीएच सात से कम होते हैं वो एसिड जिनकी पीएच सात से ज्यादा होती है वो बेस आई नो कि आपके दिमाग में अभी डाउट्स चल रहा है कि सर ये पीएच क्या होती हैं तो जब हम नेक्स्ट वीडियोज में आएंगे बेटा तो हम एसिड बेस की पी निकालने वाले तो वहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि पी से हमारा क्या मतलब है ठीक तो आगे चलते हैं एसिड और बेस के अंदर वेरियस कंसेप्ट ऑफ एसिड और बेस दिए गए बहुत सारे लोगों ने डेफिनेशन दी गई एसिड और बेस की अपने अपने अकॉर्डिंग एसिड और बेस की डेफिनेशन दी तो हम वो डेफिनेशन को बारी बारी पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहले आता बेटा हमारे पास अरहीनियस कौन आता है अरहीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस क्या आता है अरहीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस आता है तो अरहीनियस क्या बोलता है बेटा कि एसिड क्या होते हैं भाई एन एंटीएससी वालों और बोर्ड वालों समझ लीजिए इस बात को अरहीनियस कहता है वो सभी सब्सटेंस जो पानी में H प्लस आयन देते हैं कौन से आयन देते हैं H प्लस आयन दे आर एसिड भाई जो पानी के अंदर डालोगे आप किसी सब्सटेंस को 
यदि वो डिसोसिएट होकर आयनाइज होकर टूट कर एच प्लस आयन दे देता है तो वो क्या कहलाएगा एसिड कहलाएगा बट जो ओ एच नेगेटिव आयन देता है बेटा पानी में कौन से आयन देता है ओ एच नेगेटिव आयन देता है वो क्या कहलाएगा बेटा बेस क्या कहलाएगा बेस देख लीजिए अर्जीनियस के अकॉर्डिंग एसिड क्या है जो एच प्लस डोनर है पानी में जो एच प्लस दे वो क्या है एसिड जो ओ एच नेगेटिव दे आपको पानी के अंदर वो क्या कहलाएगा बेस एग्जाम्पल ले रहे हैं बेटा एग्जाम्पल आप समझते रहना एग्जाम्पल से मैं दे रहा हूं आपको एच सी एल एच टू एस ओ फोर एच एन ओ थ्री ठीक है फॉर्मूला मेकिंग में आपने सीखा था बोलो सी एल पे आएगा बेटा नेगेटिव एच पे आएगा पॉजिटिव तो एच सी एल को जब आप पानी में डालोगे किस में डालोगे बेटा आप पानी में तो ये ब्रेक होकर क्या देगा आपको एच पॉजिटिव सी एल नेगेटिव बोलिए एच पॉजिटिव दिया है नहीं दिया हाँ सर बिल्कुल दिया है एच पॉजिटिव तो इसका मतलब ये एसिड है एच टू एस ओ फोर बेटा ब्रेक करिए एच टू एस ओ फोर को पानी में तो बोलो यहां से टूटेगा ना एसओ फोर पे टू नेगेटिव आएगा सल्फेट आए नहीं है सल्फेट याद रखो इसको तो एसओ फोर टू नेगेटिव और टू एच पॉजिटिव दो हाइड्रोजन देगा ना दो एच प्लस आए तो इसका मतलब ये क्या है बेटा एसिड है एच एनओ थ्री बेटा यहां से टूट जाएगा देखो एच पॉजिटिव एनओ थ्री नेगेटिव तो इसका मतलब ये क्या है बेटा एसिड है क्या है एसिड है पहचान पा रहे हो नहीं पहचान पा रहे हो ठीक है एच टू सी ओ थ्री कार्बोनेट आयन टूट जाएंगे एच पॉजिटिव मिलेगी तो इसका मतलब ये कौन क्या है एसिड तो पहचान पा रहे हैं जो पानी में जाकर एच प्लस आयन देते हैं वो एसिड कहलाते हैं अच्छा बेस की बात करते हैं बेटा किसकी बात करते हैं बेस की बोलिए के ओ एच पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के पॉजिटिव ओ एच नेगेटिव तो पानी में जाएगा तो के पॉजिटिव देगा आपको ओ एच नेगेटिव देगा बोलिए ओ एच नेगेटिव दे रहा नहीं दे रहा हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा नहीं दे रहा तो इसका मतलब बेस है बेटा एन ए ओ एच बोलिए ब्रेक करिए एन ए पॉजिटिव ओ एच नेगेटिव तो एन ए प्लस प्लस ओ एच नेगेटिव देखिए पानी में जाकर क्या दे रहा है बेटा आपको ओ एच नेगेटिव इट मीन्स बेस है एग्जाम्पल पढ़ते चलिए बस आप सब कुछ क्लियर हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सी ए टू पॉजिटिव प्लस टू ओ एच नेगेटिव देखिए ओ एच नेगेटिव दिया नहीं रही सर बिल्कुल दिए हैं बेस है बेस है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये भी क्या बेटा बेस है एम जी टू पॉजिटिव प्लस में टू ओ एच नेगेटिव तो अर्हीनियस के अकॉर्डिंग अब हम समझ चुके हैं एसिड कौन है बेस कौन है जो पानी में एच प्लस दे अर्हीनियस के अकॉर्डिंग वो एसिड पानी में जो ओ एच नेगेटिव दे अर्हीनियस के अकॉर्डिंग वो क्या कहलाएगा बेस तो ये सारे एसिड के एग्जाम्पल हैं और ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं बेस के एग्जाम्पल तो आप बताइए यदि पॉसिबल है कमेंट सेक्शन के अंदर कि सी एच थ्री सी ओ ओ एच एसिड है या बेस है भाई स्टार क्वेश्चन आ गया आपके पास सी एच थ्री सी ओ एच वेदर इट इज एन एसिड और बेस तो चलिए अब हम चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ एसिड और बेस के तो चलिए बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं वो है ब्रोन्स्टिड कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस पहले तो अर्हीनियस ने बता दिया कि ये एसिड होता है ये बेस फिर ब्रोन्स्टिड बोला मैं भी बताऊंगा कि कौन एसिड होता है कौन बेस होता है तो पहचान लेते हैं एसिड कौन है ब्रोन्स्टिड के अकॉर्डिंग पहचान रहे बेटा और बेस कौन होता है तो ब्रोन्स्टिड कहता है बेटा एसिड वो होता है जो एच प्लस डोनेट करे और एच प्लस को बेटा प्रोटोन भी बोलते हैं क्या भी बोलते हैं प्रोटोन आप इसको समझना कि प्रोटोन क्यों बोलते हैं एच प्लस को क्योंकि एच प्लस में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन में और वो यही इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो इसके पास प्रोटोन बच गया ना तो जो प्रोटोन डोनर होते हैं वो होते हैं एसिड जो प्रोटोन डोनेट करे जो एच प्लस डोनेट करे वो होते हैं एसिड और जो एच प्लस को एक्सेप्ट करे बेटा क्या करे एच प्लस को एक्सेप्ट करे वो क्या होते हैं बेटा बेस होते हैं जो प्रोटोन एक्सेप्टर होते हैं जो वो होते हैं बेटा बेस और प्रोटोन डोनर क्या होते हैं एसिड ऐसा किसने बोला है ब्रोन्स्टिड ने किसने बोला है ब्रोन्स्टिड ने तो बताइए एच बेटा क्या है सर एच तो एच प्लस डोनेट करता है क्या डोनेट करता है एच प्लस ये तो अर्हीनियस एसिड भी है है ना एच प्लस तो अर्हीनियस एसिड भी देते थे और ये ब्रोन्स्टिड एसिड भी है है ना बोलिए एच टू एस ओ फोर बोलिए एच प्लस डोनेट करेगा नहीं करेगा सर वेरी गुड बहुत अच्छे ये तो एच प्लस डोनेट करेगा मतलब प्रोटोन डोनेट करेगा तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि जितने भी अर्हीनियस एसिड हैं सर वो ब्रोन्स्टिड एसिड भी होंगे क्योंकि अर्हीनियस एसिड और ब्रोन्स्टिड एसिड दोनों बात ही एक जैसी हैं बोलिए है या नहीं है दोनों बातें क्या है हमारे पास एक जैसी है या नहीं है ठीक लेकिन रिवर्स इसका ट्रू नहीं है हम ऐसा नहीं बोल सकते कि सारे के सारे अर्हीनियस बेस 
ब्रोन्स्टिड बेस भी होने वाले हैं तो एच प्लस डोनर को प्रोटोन डोनर को क्या बोलेंगे ब्रोन्स्टिड एसिड और प्रोटोन एक्सेप्टर को बेटा क्या बोलने वाले हैं हम ब्रोन्स्टिड बेस बोलने वाले हैं तो ये डेफिनेशन आप क्लियर कर ले यहां से तो बेटा समझ गए सारे के सारे अर्नियस एसिड ब्रोन्स्टिड एसिड होते हैं लेकिन सारे के सारे अर्नियस बेस ब्रोन्स्टिड बेस नहीं हो सकते ठीक है जैसे मैं यहां पर बोलू देखिए सी एल नेगेटिव बेटा सी एल नेगेटिव ठीक है बोलो यदि एच पॉजिटिव के पास आएगा तो इनके बीच में अट्रैक्शन होगी या नहीं होगी तो सी एल नेगेटिव एच प्लस को एक्सेप्ट कर लेगा नहीं कर लेगा देखो जो एच प्लस को एक्सेप्ट करेंगे वो बेस कहलाएंगे लेकिन बेस कौन से कहलाएंगे ब्रोन्स्टिड बेस अब बताओ सी एल नेगेटिव ब्रोन्स्टिड बेस तो है बीबी ब्रोन्स्टिड बेस तो है क्या ये अर्नियस बेस है बताओ है या नहीं नहीं है क्योंकि अर्नियस बेस तो ओ एच नेगेटिव देते थे ये तो ओच नेगेटिव देगा ही नहीं ये तो एच प्लस को एक्सेप्ट करेगा आर यू गेटिंग माई पॉइंट समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे बेटा हाँ जी सर बिल्कुल समझ पा रहे बताइए सी एच थ्री सी ओ ओ माइनस बताओ ये एच प्लस को अट्रैक्ट कर लेगा नहीं कर लेगा सर कर लेगा क्योंकि इस पर माइनस चार्ज है इस पर प्लस चार्ज कर लेगा तो ये कौन सा बेस हुआ बेटा ब्रोन्स्टिड बेस हुआ कौन सा बेस हुआ ब्रोन्स्टिड बेस लेकिन ये अर्नियस बेस नहीं है तो जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो समझ पाया नहीं समझ पाए अर्नियस एसिड एच प्लस डोनेट करेंगे और ब्रोन्स्टिड एसिड जो एच प्लस डोनेट करेंगे वो तो दोनों सेम है ना बट बेस में फर्क है अर्नियस बेस जो ओ एच नेगेटिव देंगे बट ब्रोन्स्टिड बेस जो एच प्लस को लेंगे एच प्लस को लेंगे ठीक है वो सेम नहीं हो सकते हमारे पास हो भी सकते हैं नहीं भी दोनों केस हो सकते हैं तो चलो बेटा नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम यहाँ पर एसिड बेस के अंदर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर देखना ध्यान से क्वेश्चन आएगा देखिए कैसे कि कोई एसिड आपको दे रखा होगा पूछेंगे उसका कॉन्जुगेट बेस निकालो देखो एसिड मान लो एच है एच अब जब ये पानी में जाएगा तो बेटा टूट टूट जाएगा ब्रेक हो जाएगा एच पॉजिटिव देगा और सी नेगेटिव देगा ठीक ये क्या था हमारे पास एसिड क्या था एसिड एसिड ने जब H प्लस को लॉस कर दिया डोनेट कर दिया तो क्या बचा उसके पास बोलिए सी एल नेगेटिव बचा है नहीं बचा सी एल नेगेटिव तो अब इसको क्या बोलेंगे इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस बोलेंगे बेटा क्या बोलेंगे इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस ठीक है तो आपको यदि किसी एसिड में से कॉन्जुगेट बेस निकालना है तो आप उस एसिड में से एच घटा दीजिए क्या कर दीजिए H प्लस घटा दीजिए बस सिंपल है एसिड में से H प्लस घटा दो उसका कंजुगेट बेस आ जाएगा तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं मैं HCl का कंजुगेट बेस क्या आएगा एक H प्लस हटानी बस एक तो इस H प्लस को हटा दो तो बोलो Cl नेगेटिव आंसर आ गया नहीं आ गया भाई सर बिल्कुल चुटकियों में हलवा बना देंगे बेटा कतई जहर हो जाएगा आज क्या हो जाएगा कतई जहर ठीक है आप बताइए H2SO4 का कॉन्जुगेट बेस एक H प्लस हटानी तो एक H प्लस हटेगी तो क्या बचेगा HSO4 माइनस बोलिए बचेगा नहीं बचेगा अरे एक हाइड्रोजन चली गई दो हाइड्रोजन है एक हाइड्रोजन H प्लस बनाएगी तो इस पर माइनस छोड़ के जाएगा ना तो HSO4 नेगेटिव आ जाएगा ठीक है सर बस मतलब मजा आ गया सर आज तो ठीक है बताइए बेटा सी एच थ्री सी ओ ओ एच का कॉन्जुगेट बेस तो ये वाली एच प्लस हटेगी हमेशा जो ऑक्सीजन पे लगी हुई है हाइड्रोजन वो हटेगी तो हाइड्रोजन हटाइए एच प्लस तो क्या बचा बेटा सी एच थ्री सी ओ ओ नेगेटिव सर क्या बात है क्या बात है भाई ठीक है बताइए एच एफ का कॉन्जुगेट बेस बोलो इस एच प्लस को हटा दो तो क्या बचेगा बेटा एफ नेगेटिव क्या बात है सर क्या बात है बिल्कुल 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 आपसे पूछ रहा हूं मैं एच सी ओ थ्री माइनस का कॉन्जुगेट बेस बताऊ देखो एक हाइड्रोजन तो इसने पहले लॉस कर रखी है तो अब हमें इसका कंजुगेट बेस बताना है तो इसमें से एक और H प्लस हटा दो तो एक और H प्लस हटा दो तो यहां टू नेगेटिव आ जाएगा ना क्योंकि H पॉजिटिव एक और नेगेटिव छोड़ जाएगी तो आंसर आएगा बेटा CO3 थ्री टू नेगेटिव क्या आ जाएगा आंसर CO3 थ्री टू नेगेटिव आ जाएगा ठीक है तो कुछ क्वेश्चन आपके लिए है सोल्व करिए आप जल्दी से बस करते रहिए सोल्व ठीक है आपको मैं कंजुगेट बेस दे रहा हूं आपको इनका एसिड बताना है क्या बताना है इनका एसिड बताओ एन नेगेटिव का एसिड बताना है आपको ये कंजुगेट बेस है अब बताओ कॉन्जुगेट बेस दे रखा है आपको और आपको क्या निकालना है एसिड निकालना बेटा क्या निकालना है एसिड तो एसिड की वैल्यू अब क्या आ जाएगी देखो एसिड इज इक्वल टू कॉन्जुगेट बेस 
एच प्लस को इधर लेकर आओ तो ये प्लस हो जाएगा मतलब उसमें एच प्लस जोड़ दो एच प्लस जोड़ दो तो बताओ इसमें एच प्लस जोड़ो बेटा तो इसमें एच प्लस जोड़ोगे तो ये बोले अमोनिया बनेगा नहीं बनेगा सर बिल्कुल सर बिल्कुल बिल्कुल तो इसका कंजुगेट एसिड ये क्या बन गया हमारे पास अमोनिया एसिड बनाना तो एच प्लस जोड़ दो बेस बनाना तो एच प्लस घटा दीजिए ठीक है तो एक और क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा मैं आपको एच सी ओ ओ नेगेटिव इसका ये कंजुगेट बेस है इसका एसिड बताना बेटा अरे एच प्लस जोड़ दो ना क्या आ गया एच सी ओ ओ एच सिंपल है बेटा क्या है सिंपल समझ पाए इस चीज को तो कंजुगेट एसिड से कंजुगेट बेस निकालना तो एच प्लस हटा दीजिए और बेस दे रखा आपको उससे एसिड निकालना तो एच प्लस को क्या कर दीजिए जोड़ दीजिए आई होप आपको क्रिस्टल क्लियर है बेटा वेरी गुड वेरी गुड चलिए बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं एसिड और बेस के वो है लेविस एसिड एंड बेस ये भाई इंपॉर्टेंट है समझने वाला है यहां से तो क्वेश्चन पूछा ही जा सकता है आपको मोस्ट प्रोबेबली यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा लिखा हुआ है लेविस एसिड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है मान लीजिए ये दो इलेक्ट्रॉन है दो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब दो इलेक्ट्रॉन और मैं हूं लेविस एसिड तो मैं क्या करूंगा इन दोनों इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लूंगा क्या कर लूंगा एक्सेप्ट यदि मैंने दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए उस दो इलेक्ट्रॉनों को लोन पेयर भी बोलते हैं पेयर मैंने जोड़ा लोन मैंने अकेले पड़े हुए दो इलेक्ट्रॉन बेचारे अकेले यदि वो मैंने एक्सेप्ट कर लिए तो मैं कौन हुआ लेविस एसिड यदि मैंने वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दिया किसी को कि ये ले लो भाई दो इलेक्ट्रॉन ले लो तो मैं क्या हो जाऊंगा लेविस बेस सर एग्जाम्पल से समझा दो ना प्लीज समझा रहे सुनिए देखना ध्यान से <coughs> आपके पास है बेटा बी एफ थ्री क्या है बी एफ थ्री ध्यान से समझा लेना इस बात को अब बोरोन कौन से नंबर पाता पांचवें नंबर पे दो तीन तो बोरोन के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा एक दो तीन है या नहीं है तीन फ्लोरिन जुड़ी हुई है एक फ्लोरिन दो फ्लोरिन तीन फ्लोरिन फ्लोरिन ने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया फ्लोरिन ने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया फ्लोरिन ने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया अब आप चेक करो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है बोरोन के देखो दो दो चार दो छ छ इलेक्ट्रॉन है या नहीं हाँ सर छ इलेक्ट्रॉन है करने कितने होते हैं आठ कितने इलेक्ट्रॉन करने होते हैं आठ इलेक्ट्रॉन जरूरत कितने की है दो की तो बोलो बी एफ थ्री कहीं से अब दो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है नहीं कर सकता है दो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है हाँ जी सर कर सकता है तो ये क्या हुआ बेटा लेविस एसिड हुआ क्या हुआ लेविस एसिड एक और एग्जांपल दू ए एल सी एल थ्री चेक करिए बेटा चेक करिए जल्दी से पांच सेकंड आपके पास बस पांच सेकंड एक दो तीन चार पांच टाइम अप चेक करिए एल्यूमिनियम सर तेरहवें नंबर पे आती है दो आठ तीन लास्ट में तीन इलेक्ट्रॉन एक दो तीन है ना क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बना रखा है क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बना रखा है क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन और शेयर करके बॉन्ड बना रखा है तो एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रॉन काउंट करिए बेटा दो दो चार दो छे छह इलेक्ट्रॉन है ना बिल्कुल सर बिल्कुल है छह इलेक्ट्रॉन तो दो इलेक्ट्रॉन की कमी है ना तो ले सकता है ना तो कौन हुआ लेविस एसिड हुआ बेटा कौन हुआ लेविस एसिड तो कहीं पर आपको ये लगे कि इलेक्ट्रॉन लेने की इसमें टेंडेंसी है क्या लेने की टेंडेंसी इसमें इलेक्ट्रॉन लेने की और दो इलेक्ट्रॉन ले सकता है तो वो क्या कहलाएगा लेविस एसिड कहलाएगा है ना अब लेविस बेस की बात कर लेते हैं बेटा किसकी बात कर लेते हैं लेविस बेस की तो ये अमोनिया एन नाइट्रोजन के बैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा सातवें नंबर पे आती है दो पांच पांच इलेक्ट्रॉन होते हैं तो एक दो तीन चार पांच तीन हाइड्रोजन जुड़ी हुई है तो हाइड्रोजन देखिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन है ना है ना तो देखो इसके ऊपर दो इलेक्ट्रॉन पड़े हुए नहीं पड़े हुए पेयर में और वो लोन पेयर है या नहीं लोन मैंने अकेला पेयर मैंने जोड़ा दो इलेक्ट्रॉनों का अकेला पेयर पड़ा हुआ उनको कोई नहीं पूछ रहा तो देखो ये दो इलेक्ट्रॉन ऐसे ही पड़े हुए हैं जिन्होंने बॉन्ड नहीं बना रखा इसको लोन पेयर बोलते हैं ठीक तो बोलो ये डोनेट कर सकता है नहीं कर सकता है हाँ सर तो डोनेट वही करेगा जिस पे पड़े होंगे लोन पेयर तो ये किसका काम करेगा बेटा लेविस बेस का काम करेगा किसका काम करेगा लेविस बेस का तो बताइए पानी लेविस बेस का काम कर सकता है नहीं कर सकता है चेक करिए पानी एच सर चेक कर लेते हैं अभी एक सेकंड रुक जाइए आप ऑक्सीजन के बैलेंस में इलेक्ट्रॉन छे एक दो तीन चार पांच छे हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन के साथ बोन्ड बना लिया हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन के साथ बोन्ड बना लिया अरे ये सर लोन पेयर है यस यस दिस कैन बिहेव एज लेविस बेस ये किसका काम कर सकता है लेविस बेस का काम कर सकता है तो लेविस एसिड हुए जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ले सकते हैं लेविस बेस हुए जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं बेटा डोनेट कर सकते हैं कुछ और एग्जाम्पल से पहचानेंगे कि कौन सा एसिड है ये कौन सा बेस है ठीक है लुक 
तो चलिए बेटे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हमें पहचाने के कौन से एसिड कौन से बेस है ठीक है जल्दी जल्दी पहचाने के आप लोगों ने तीनों एसिड बेस पेयर सीख लिए हैं क्या है क्या नहीं है देखिये एनएस बोलो लोन पेयर है नहीं बेटा लोन पेयर और ये लोन पेयर डोनेट कर सकता है नहीं कर सकता बिल्कुल सर ये तो लेविस बेस हो गया जो लोन पे डोनेट करे वो लेविस बेस अच्छा यदि इसको एच प्लस मिल जाए तो उसको ले भी तो सकता है ना देखो प्लस और इलेक्ट्रॉन के बीच में तो अट्रैक्शन होगी ले भी तो सकता है तो जो एच प्लस को ले लेता वो कौन से बेस होते बेटा ब्रॉन्सिड बेस तो ये एल बी भी होगा बी बी भी होगा सीखते रहना ध्यान ध्यान से बोलो बेटा ये लोन पेयर दे सकता है नहीं दे सकता है, है ना तो क्या होगा बेटा लेविस बेस तो ये एच प्लस को ले भी तो सकता है ना सर ले सकता है तो ये बी बी भी होगा मतलब ब्रॉन्सिड बेस भी होगा जो एच प्लस ले ले ब्रॉन्सिड बेस बोलिए ये भी आप बताइए लेविस बेस ब्रॉन्सिड बेस अरे इसका मतलब तो हम ये सीख गए जो लेविस बेस होता है वो ब्रॉन्सिड बेस भी होगा यस और नो है ना जो लेविस बेस होगा वो ब्रॉन्सिड बेस भी होगा सर बिल्कुल सर ये तो एच प्लस ले भी सकता है और लोन पेयर दे भी सकता है तो ये भी क्या होगा लेविस बेस भी ब्रॉन्सिड बेस भी बी बी एल बी जल्दी से चलिए सी एल पे नेगेटिव है सर ये तो एच प्लस ले सकता है तो क्या हो गया ब्रॉन्सिड बेस हुआ या नहीं हुआ अरे ये लोन पेयर इतने पड़े हैं देखो इतने लोन पेयर तो लोन पेयर दे भी तो सकता है तो लेविस बेस भी हो गया क्या हो गया लेविस बेस भी जल्दी जल्दी चलेंगे बस ये भी ब्रॉन्सिड बेस लेविस बेस वेरी गुड वेरी गुड बेटा नेगेटिव दे सकता है ना दो इलेक्ट्रॉन तो लेविस बेस और एच प्लस को ले सकता है तो ब्रॉन्सिड बेस वेरी गुड बेटा वेरी गुड ए एल सी एल थ्री बोलो एक दो तीन चार पांच छह छह इलेक्ट्रॉन है सर करने कितने आठ ये तो लेविस एसिड है सर एल एविस एसिड सर एक दो तीन चार पांच छह सर लेविस एसिड एक दो तीन चार पांच छह सर लेविस एसिड एक दो तीन चार पांच छह सर लेविस एसिड समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे वेरी गुड समझ पा रहे हैं ना वेरी गुड बेटा ठीक है ये बताइए भाई अरे सर इसको तो पानी में डालेंगे तो एच प्लस दे देगा और जो पानी में एसिड एच प्लस देते वो क्या होते हैं अरहीनियस एसिड और ब्रोमस्टेड एसिड भी तो होते हैं ना ब्रोन्सिड एसिड भी तो एच प्लस डोनर होते थे प्रोटोन डोनर तो ब्रोन्सिड एसिड प्लस अरहीनियस एसिड ए ए है ना एच प्लस ऊपर बताइए बेटा सर पानी में टूटकर एच प्लस देगा ये तो ठीक तो ए ए ए स्क्वायर अरहीनियस एसिड और सर ब्रोन्सिड एसिड क्योंकि प्रोटोन डोनर है सर एच प्लस ब्रोन्सिड एसिड और अरहीनियस एसिड सर एच प्लस ब्रोन्सिड एसिड अरहीनियस एसिड सर ये तो पानी में ओ एच नेगेटिव देगा सर क्या देगा ये पानी में ओ एच नेगेटिव तो ओ एच नेगेटिव दे पानी में क्या होते हैं अरहीनियस बेस अरहीनियस बेस अरहीनियस बेस H प्लस देगा पानी के अंदर जाकर तो अरहीनियस एसिड और ब्रोन्सिड एसिड सर पानी में ओ एच नेगेटिव देगा ये तो क्या देगा पानी में ओ एच नेगेटिव सर समझ जाएंगे क्या होगा ये भी H प्लस देगा देखिए H प्लस देगा पानी के अंदर जाकर समझ जाओगे क्या होगा और ये भी क्या देने वाला बेटा H प्लस देने वाला अब तो आप समझ ही जाओगे बेटा क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला ठीक है तीनों कॉन्सेप्ट को सीखे अच्छे से वेरी गुड तो बेटा थोड़ी सी और बात कर लेते हैं लास्ट की दो तीन मिनट लगेंगे बस स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस से हमारा क्या मतलब है देखिए अब एच है पानी में जाएगा तो डिसोसिएट हो जाएगा ब्रेक हो जाएगा एच पॉजिटिव और सी नेगेटिव में मानो मान मान लो आपने पानी में सो एच डाल दिए क्या डाल दिए सो एच तो यदि पानी के अंदर जाकर सो के सो एच ऐसे ब्रेक हो जाएं टूट जाएं पूरी तरह से टूट जाएं कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाए हंड्रेड परसेंट डिसोसिएशन हो जाए तो स्ट्रोंग एसिड होगा इसी तरह से बेस यदि पानी के अंदर जाकर बेस पूरी तरह से टूट जाएगा 100 परसेंट ब्रेक हो जाएगा तो वो स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा तो जो पूरी तरह से टूट जाए स्ट्रॉन्ग जो पूरी तरह से ना टूटे वीक वो एसिड भी हो सकता है बेस भी हो सकता है तो ये कुछ एग्जांपल है बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड के और एग्जांपल है बेटा वीक एसिड्स के ठीक है थोड़ी सी एक ट्रिक है याद रखने की यदि आप याद रख पा तो जहां कार्बन आ जाए ना देखो कार्बन 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 तो वो वीक एसिड की कैटेगरी में काउंट होते हैं समझ पा रहे हो ना जहां कार्बन रिलेटेड आ जाए वीक एसिड के अंदर और जहां कार्बन वगैरह नया दिखे आपको तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड में काउंट होने वाले तो एच सी एल एक्सप्रेस फोर एच एन ओ थ्री एच एल ओ फोर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है इथेनोइक एसिड मिथेनोइक एसिड कार्बोनिक एसिड और प्रोपेनोइक एसिड ये क्या है वीक एसिड है ठीक है तो आ जाते हैं बेटा यहां पर स्ट्रॉन्ग बेस तो एन ए ओ एच के ओ एच कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये क्या है बेटा स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं एग्जाम्पल याद करने की ट्रिक मैं आपको फिर बता देता हूँ यदि कहीं पर पहले ग्रुप के एलिमेंट आ जाते हैं जैसे पोटेशियम आ गया सोडियम आ गया जिनके लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन होता है तो वो स्ट्रोंग बेस बनाते हैं बेटा क्या बनाते हैं वो स्ट्रोंग बेस और एक आ जाएगा कैल्शियम बाकी लगभग क्या बनाएंगे वीक बेस बनाएंगे बाकी के एलिमेंट क्या बनाएंगे वीक बेस अमोनियम सर पहले ग्रुप का तो नहीं है ये नहीं है ये भी नहीं है सर ये भी नहीं है तो ये वीक बेस बनाएंगे तो ये एग्जाम्पल थे स्ट्रो
पोलीबेसिक एसिड कौन होते हैं तो बे मोनोबेसिक का मतलब बेटा जो एक एच प्लस दे आपको ब्रेक होकर जो आपको पानी के अंदर टूटकर एक हाइड्रोजन देते हैं तो मोनोबेसिक दो हाइड्रोजन देते हैं तो डाईबेसिक दो से ज्यादा हाइड्रोजन देते हैं तो पोलीबेसिक जैसे तीन हाइड्रोजन देंगे तो ट्राई बेसिक हो जाएगा ट्राई अब बोलो एच बेटा एक एच प्लस देगा एच एफ एक एच प्लस देगा एच एन थ्री एक एच प्लस देगा तो क्या कहेंगे मोनोबेसिक एसिड बोलो ये दो दो एसिड देने वाले हैं नहीं फॉर्मूले से ही पता लग जाएगा बेटा तो ये डाईबेसिक ये कितने एसिड देने वाला है तीन तो ट्राईबेसिक बोल लीजिए या फिर क्या बोल लीजिए पोलीबेसिक बोल लीजिए तो आई होप कि अब आपको एसिड और बेस से रिगार्डिंग कोई भी डाउट नहीं है पी में बेटा डाउट हो सकता है तो वो पी हम आने वाली वीडियोज के अंदर पढ़ने वाले हैं तब तक देखते रहिए एसिड और बेस को समझते रहिए कि लेविस एसिड क्या होता है अर्हीनियस एसिड क्या होता है ब्रोन्स्टेड एसिड कौन होता है और इनके बेस क्या होते हैं कंजुगेट एसिड बेस आपको निकालने आने चाहिए तो आई होप कि आपको समझ में आना आ रहा होगा और भी वीडियोस के लिए आप देखते रहिए जटैन क्लासेस